ഗണ്ടേശ്വര കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സർവ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നൽകണേ സരസ്വതി ആ മാല എവിടെ നമ്മുടെ മോന്റെ കല്യാണ നിശ്ചയാണ് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ബന്ധമായിരുന്നതിനാല് ഇന്നലെ വരെ മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിള്ളേരുടെ മനസ്സല്ലേ വേറൊരു മോഹം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ ഉദിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഈശ്വര പിള്ളയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാലോ ശരിയാ കോയിക്കര ഭാസ്കരേട്ടന്റെ കാര്യം അറിയില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി ചെറുക്കൻ മറ്റുത്തിയുടെ കൂടെ പൊറുപ്പായി പെണ്ണി ഇപ്പോഴതും പറഞ്ഞ് മൂത്ത് നരച്ച് നിപ്പ മനസ്സിൽ വേണ്ടാതീനം തോന്നിയിട്ടാണേ ഇതാണ് പെൺമക്കളുള്ള തന്തമാരുടെ അവസ്ഥ ആ പെണ്ണിപ്പ കുന്നുംപുറത്ത് ഒരുത്തിനായിട്ട് പ്രേമത്തിലാ നമ്മുടെ മോള നമ്മുടെ മോളില്ല ആ ഭാസ്കരേട്ടന്റെ മോളെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനായിട്ട് ഏത് ഓട്ടക്കാരൻ ഓട്ടക്കാരനല്ല ഓട്ടോക്കാരൻ നിങ്ങൾ അവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവർ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യമാണ് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല കുടുംബത്തിൽ ഒരു കല്യാണ നിശ്ചയം നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഏഷണി ഒന്ന് പൊടി ആ അവിടെ നിന്ന് രേവതി കുട്ടി എന്റെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യം അറിയില്ല മറ്റുള്ളടുത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു അതറിയാം അവൾ അവരെ നോക്കി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഭഗവാനെ മുജ്ജമ്മ പാപങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയ പരിഹാരമാണോ എന്റെ ഭാര്യ മോളും അടുത്ത സന്തതി അയ്യോ ഞാൻ അല്പം ബിസിയാ ഒരുങ്ങി തീർന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് നിന്റെ ദിശയമല്ല എന്നാലും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ഇത്തിരി മെനയൊക്കെ വേണം വേണം ആ എടോ കുറുപ്പേ രേവതി കുട്ടി എന്തേ അതാ ചേച്ചി ഞാനും ചോദിച്ചു നടക്കണത് അവളിത് എങ്ങോട്ട് പോയതാ പഠിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും ഇന്ന് അവളുടെ നിശ്ചയമല്ലേ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചുലിക്ക് തോൽക്കൂ പഠിക്കാനല്ല പോയത് ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതാന ജോലിക്ക് അതിപ്പോ അവളുടെ നിശ്ചയമാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റൂ കേസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അവൻ എന്റെ അനിയനായതുകൊണ്ട് പോകൽത്താന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് പോലും പെണ്ണ് ഇവിടെ എത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാ കേശു ഇതെന്താ കിളിത്തട്ട് കളിയോ എല്ലാരുടെയും നിപ്പും ഭാവവും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തോ തെറ്റിയത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ രേവതിയുടെ ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് അവളെയും കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ലോഡ്ജിലോട്ട് ഒന്ന് കയറി ആനന്ദ കുട്ടനെ കൂടി കൂട്ടാൻ അവൻ അവിടെ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു അതാ ലേറ്റ് ആയത് എന്നിട്ട് അവളെ എവിടെ അവൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ എന്റെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഡിക്കിയും കൂടെ പൊക്കി നോക്ക യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ അടി നോക്കടാ ഓ ില്ലേ <laughs> അതങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അല്ലാതെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലല്ലോ ഓ നിന്നെ കൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഉപകാരമാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ സമയമായി ചടങ്ങ് നടത്തണ്ടേ അതിന് പെണ്ണും ഇല്ല ചെറുക്കനും ഇല്ല അതിനെന്തിനാ പെണ്ണും ചെറുക്കനും കാരണവന്മാരല്ലേ നീ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് മോതിരവും കാരണവന്മാര് തമ്മില് മാറുവോ ആ ഒരു ചടങ്ങ് ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് കുട്ടനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അത് അവനെ കാണാത്ത അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ മലയാള മാസം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ചിങ്ങം പത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ചന്ദ്രോത്ത് തറവാട്ടിൽ പരേതനായ ചന്ദ്രശേഖര കുറിപ്പിന്റെ മകൻ ആനന്ദക്കുട്ടനും തെക്കും മഠത്തിൽ ഈശ്വര പിള്ളയുടെ മകൾ രേവതിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വരുന്ന മകരം ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിനും ഒൻപതും മുപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ മട്ടുമ്മൽ ഭഗവതിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നടത്തുവാൻ വരന്റെ മൂത്തമ്മാവൻ നാരായണക്കുറുപ്പും വധുവിന്റെ അച്ഛൻ ഈശ്വരപിള്ളയും ചേർന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇരുവരും ചന്ദനവും മഞ്ഞളും തൊട്ട് ഈശ്വരനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് കുറി കൈമാറിക്കോളൂ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാലും അവളിത് എവിടെ പോയി എന്റെ പാക്കറ്റിലുണ്ട് ആരോടും പറയണ്ട എന്താ എന്താ ഓ ചേട്ടത്തി പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്നോട് പറ കേസ് സത്യോ അവളിത് എവിടെ പോയി സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ആകാംക്ഷ അല്ലേ ഇത് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറയാം എന്റെ കാറിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അവളെ പൊക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുത്തനെ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിലുള്ളൂ അത് മറ്റാരുമല്ല എന്റെ പുനാര മരുമോൻ ആനന്ദക്കുട്ടൻ